তাকে তুমি চাকরি করছো তুমি কি করছো এবং মুনি ভাইকে নিয়ে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে বা কোনো কিছু জানতে চাও হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট টু নো ইউ জাস্ট টাইপ অ্যান্ড ইউ অ্যান্ড ইউ সেন্ড ইট টু আস এবং ডেফিনেটলি আমরা এই কোয়েশ্চেনগুলো পড়ব সো মুনি ভাই আমি জানতে চাই যে হোয়াট মানে হোয়াট মোটিভেটস ইউ আমি দেখি যে এভরি ডে ইউ আর আপ টু সামথিং হ্যাঁ এই লেখালেখি এই বই এই অনুষ্ঠান ওখানে বক্তৃতা এই কত ধরনের যে অলিম্পিয়াড আমি এখন নিজেই কনফিউজ যে এত অলিম্পিয়াড কেন এখন আমি নিজেকে একটা অলিম্পিয়াড খুলে ফেলবো ডন সামদানি খুব ইন্টারেস্টিং সো আসলে এই এনার্জি বা এই ইন্থুটা কোথা থেকে পান অনেস্টলি একটা হলো যে আমি যে দুটো ফ্যামিলি থেকে মানে আমার মা মার দিকে এবং বাবার দিকে দুটো ফ্যামিলি থেকে আমি কিছু খুব খুব পরিষ্কার নির্দেশনা পেয়েছি আমার নানা উনি হলেন যে এই আমাদের বাংলাদেশের প্রথম মুসলিম ডাক্তার বাংলাদেশের প্রথম মুসলিম ডাক্তার আপনি নানা আমার নানা তো কিন্তু উনি উনি সবসময় সচেতন থাকতেন এবং উনি কিন্তু ওই সময়ে উনি উনিশশো উনিশশো তেইশ সালে উনি পাশ করেন তারপর উনি যখন দেশে ফিরে এসে উনি প্রথমে বার্মা চলে গিয়েছিলেন পরে বার্মা থেকে এসে উনিশশো তিরিশ সালে চট্টগ্রাম শহরে উনি একটা চেম্বার করেন ওনার চেম্বারটার নাম ছিল সুলতান মেডিকেল হল আচ্ছা লোকে বলতো সুলতান মেডিকেল হোটেল কেন কেন কারণ হইলো খুব সোজা উনি রুগী দেখার পরে জিজ্ঞেস করছেন তোমার খাওয়া দাওয়া হইতো হ্যাঁ যদি বলতো যে না আমি তো খাই নাই এখনো তখন উনি রুগীকে বাসায় পাঠাই দিতেন আমার নানি তাকে খাওয়াইতো রাত্রে বেলা যাওয়ার কোন জায়গা নাই তখন তাকে চেম্বারে থাকতে দিতে হইতো আমাদের নানার বাড়ির সামনে সে থাকতো শিক্ষক ছিলেন উনি কি করতেন উনি খুব কুইকলি আইডেন্টিফাই করছেন যে আমাদের গ্রামের ছেলে মেয়েরা ইংরেজি পড়ে না ঠিক আছে উনি ইংরেজি তখন উনি করলেন কি কেন পড়ে না এবং যখন পড়ে তখন যে রচনাটা মুখস্থ করে সেটা একটা কোন দেশের রচনায় যেন সো হি রোটস ডিফারেন্ট বুকস ইংলিশ বুক যেটা রচনা হলো যে মাই ভিলেজ হচ্ছে রিয়েলি আমার ভিলেজ বাংলাদেশে একটা ভিলেজ এবং সেটা হ্যাঁ সেরকম এগুলো উনি করতেন এবং এই উনি যার ফলে এই দুইটা ফ্যামিলির থেকে আসলে তো আমি আসছি আমার রক্তের মধ্যে এটা এক ধরনের সবার জন্য কাজ করা এগুলো আমার মধ্যে ছিল মানে আমি এতদিন আপনার সঙ্গে ঘুরলাম এতগুলি ডিস্ট্রিক্টে এই গল্প কিন্তু শুনি নেই এই গল্পটা তো আসে নাই মানে আমরা তো দুজনে কাজের মধ্যে থাকি গল্প করার খুব একটা সুযোগ পাওয়া যায় না আরেকটা আরেকটা হলো যে যখন আমি বড় হতে শুরু করলাম বিশেষ করে আমাদের বাসায় আমরা আমাদের একটা জিনিস ছিল সেটা হচ্ছে পর ছোটবেলা <laughs> মানুষের বুদ্ধি আছে বিবেক আছে অনেক কিছু বলে মানুষ লিখতে পারে লিখতে পারে বলে সে তার এক্সপিরিয়েন্স লিখে যাইতে পারে এবং যে কারণে মানুষ কিন্তু আসলে সে নিজে না মানুষ আসলে তার 
পুরো সমগ্র মানব সভ্যতার উত্তরাধিকার সে হইতে পারে যদি সে বই পড়ে হ্যাঁ এই জন্য আমি পড়তে বলি কারণ যেমন পটাশিয়াম সায়নাইড খেয়ে যে মারা যাইতে হয় সেটা তো এখন কোন সব মানুষ জানে কিন্তু কুকুর কিন্তু জানে না প্রত্যেক কুকুর কিন্তু পটাশিয়াম সায়নাইড খাবে জানাইতে পারে না এই যে একটা এটা তাহলে আমি কেন সেটা নিব না আমি কেন প্রত্যেক জিনিস থেকে থেকে শিখব আমি পৃথিবীর সমস্ত মানুষের যে অভিজ্ঞতা সেটা আমি সঞ্চয় মানে নিজের মধ্যে নিয়ে নিতে পারবো সেটাই হচ্ছে জন্য আমি বলি আমি তো বলতে বলার সময় তিনবার বলি পর 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 ওইটা নাম ওই নামে আমার একটা বইও আছে যেখানে আমি আমার আমি আমি কেমন করে হলাম আমি কিভাবে মুনির হাসান হয়ে উঠলাম সেটার একটা বর্ণনা ওই বইতে আছে এবং আমার পছন্দের সব বই যে বইগুলা আমাকে পড়তে পর্যন্ত আসতে এবং আমি খুব ইন্টারেস্টিং এটা বলি আমি যখন বইটা পড়তে আসি তখন আমি বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের মেম্বার হই এবং আমি একদম এক ধারতে শুরু করে সাড়ে তিন বছরের মধ্যে ওখানে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে তখন যত বই ছিল সব পড়ে ফেলছি এবং আমি ফিফটি পার্সেন্ট বই কিছু বুঝি নাই এটা কি সত্য অনেকে বলে যে বই পড়লে নাকি অ্যানালিটিক্যাল স্কিল বাড়ে ক্রিয়েটিভিটি বাড়ে হ্যাঁ এগুলি কি সত্য নাকি খুব ইম্পর্টেন্ট অনেক সময় আমাদের চোখে পড়ে না অন্য একজন দেখলে সে চোখে পড়ে সে ওটা করে এটা একটা খুব আর সৃজনশীলতা তো বাড়বে কারণ যত জগৎ বড় হবে তত তো তার নতুন চিন্তা হবে এবং যত বড় হবে মাথার মধ্যে যে নিউরনগুলো আছে সেগুলো কিন্তু অনেক বেশি কাজ করবে এবং নিউরন যদি কাজ করতে শুরু করে স্ন্যাপ যদি বেশি হয় তাহলে একটা লোক সৃজনশীল হবে বাধ্য ওকে সেই কারণে আসলে আমাদের সবার পড় 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 এই পড় টু দ্য পাওয়ার থ্রি এটা আমাদের মনে রাখতে হবে এবং অবশ্যই আসলে বই পড়তে হবে শিখতে হবে এটা কোনো বিকল্প নেই এখানে কয়েকটা কিন্তু ডন তোমার শোতে গান টান শোনা না তুমি হ্যাঁ আমার শোতে তো আমরা অনেকগুলি গান প্লে করি এবং যেটা খুব ইন্টারেস্টিং আপনার জন্য খুশি হবেন যে আমি আমার পছন্দ না আমার যারা গেস্ট আছে ওদের পছন্দ গান শোনাই তো আপনার যে পছন্দ গানগুলি আছে এনি গান ইংলিশ বাংলা এনি গান আমরা ওটা প্লে করি আমরা হিন্দি গান জাস্ট প্লে করি না শুধু ইংলিশ এবং বাংলা তো আমরা এটা প্লে করবো অবশ্যই বাট এর মধ্যে কিছু ভালো এস এম এস আসছে আকাশ মাহমুদ বলছে ভেরি ফ্রুটফুল ডিসকাশন কিভাবে করবো কিভাবে বড় হব কিভাবে সারাদিন কাটাবো কাটানো যায় আমি ডিগ্রি ফাইনাল ইয়ার শেষ করলাম এখনো কিছু বুঝতে পারছি না কিছু কি বলবেন প্লিজ এটা প্রশ্ন করেছে রাজীব নবীন এটা খুব সোজা তুমি নিজেরটা বের করে ফেলতে পারো আমি তোমাকে বলবো প্রতিদিন রাত্রেবেলায় ইউ স্টার্ট উইথ দশ মিনিট করে নিজের জন্য সময় দাও সেখানে তুমি প্রথমে প্রথম সাত দিন তুমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে তুমি সারাদিন কি করছো সেটা লিখে ফেলো জাস্ট রাইট মানে আমি আজকে সকাল ঘুম থেকে উঠছি এই কাজটা করছি এবং এটা নিয়ে কোনো অ্যানালাইসিস করার দরকার নাই সাত দিন পরে তুমি ওই সবগুলা জিনিস পড়ো এবং দেখবা যে তুমি অনেক সময় আসলে নষ্ট করো প্রচুর সময় সেই জন্য তুমি আসলে স্থির হইতে পারছো না কাজে ওই নষ্টের জিনিসগুলো বাদা এই অ্যাডভাইস তো আমার জন্যও প্রযোজ্য আমি অনেক কাজ করি সারাদিন বা তারপরও মাঝে মাঝে মনে হয় হাউ ক্যান আই ডু মোর সো ইটস জাস্ট দ্যাট আমি ট্র্যাক করলেই বুঝবো যে আমি কত টাইম নষ্ট করি আমি না অলমোস্ট এভরি ডে একটা করে মুভি দেখি আমি মুভি এখন দেখতে পাই না কারণ আমাদের বাসায় এখন শব্দ মানে আমার আমি আগে মুভি দেখতাম মুভি খাইতাম মুভির উপর শুয়ে থাকতাম কিন্তু আমার বিয়ের পর থেকে সেটা পাই না কারণ আমার স্ত্রীর মাইগ্রেনের সমস্যা আছে কাজে আমাদের বাসায় আমি আর ওইভাবে পারি না আর আরেকটা বিষয় হলো যে এখন একটা বড় সময় আমার ধারণা তুমি ফেসবুকে দাও সেটা না দিলেও তুমি একটু চিন্তা করতে পারো রাজীব নবীন কে আমি আরেকটা পরামর্শ দেই সেটা হচ্ছে তোমার যতগুলা তুমি এই সাত দিন যখন এটা এক্সারসাইজ করবা পরে সাত দিন চোদ্দ দিন পরে ইউ স্টার রাইটিং অল ইউর ইন্টেনশন মানে তুমি যা যা হইতে চাও তুমি লেখো ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এরকম করে দশ বারোটা লেখে ফেলো এবং তারপর তুমি কাটতে শুরু করো দেখবা তোমার দুইটা তিনটার বেশি অপশন থাকবে না যেমন যেমন ধরো তুমি ডাক্তার হইতে পারবে না কারণ তুমি তো ডাক্তারি পড়তেছো না তাই না আমি 
আলাপ করতে পারতাম না এটা করতে হবে এবং আমাদের দেশে যেহেতু এখনো ওরকম কোন সিস্টেম হয় নাই যে যারা পড়াশোনা করে না বা এই ট্রেডিশনাল একটা ডিগ্রি তাদের থাকে না তাদেরকে কিন্তু আমরা খুব সহজে পিক করি না কাজে তোমাকে বেসিক জিনিসগুলো করে ফেলতে হবে বেসিক একটা ডিগ্রি যদি তোমার থাকে তাহলে তুমি খুব ভালো আগাতে পারবা আমি সবাইকে বলি স্পেশালি ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট থেকে যে তুমি এই তোমার জীবনে যে চার বছর দিচ্ছ দ্যাট উড গ্রেটলি ডিটারমাইন ছোট্ট পরামর্শ দিলেন যে তুমি যদি চার বছর খুব ফুর্তিতে থাকতে চাও আর বাকি জীবন পস্তাইতে চাও তাইলে তুমি প্রতিদিন বিকাল বেলায়ছেন আতলামি করো নো তুমি মজা করো ফেসবুকিং করো ফান করো কনসার্টে যাও তুমি সব করো বাট ইউ মাস্ট টেক কেয়ার অফ ইউর রেজাল্ট ইউ মাস্ট টেক কেয়ার অফ ইউর প্যারেন্টস ইউ মাস্ট জীবন কে উপভোগ করতে পারবে না কাজে আর ছোটবেলা থেকে যদি এই যে এখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় বা কলেজে পড়ার সময় যদি তুমি ঠিক মতো একটা অভ্যাস করে ফেলতে পারো হেলদি অভ্যাস তাহলে সেটা তোমার জন্য অনেক ভালো হবে শুভ এটা কি লিখেছে ভাই মগ্ন পুরোটা পড়েছি এটা একটা বইয়ের নাম মনে হয় শুভ অদ্ভুত একদম নিচেরটা অদ্ভুত বিষয় যে এই শুভ কিছু বিষয়ে ভুলে যায় এবং আমি আসলে ছোটবেলায় প্রচুর বই পড়তাম প্রচুর আমি না বুঝেই পড়তাম আমি তো বল তুমি ছোটবেলায় আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি না আমি আমার সব বই পড়ে ফেলতেছি আমি আমি তো কারণ আমি এত বই জগতে আসছি আমি দেখি এখানে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র আছে আমি দেখি আমার এই যে আমার ইউনিভার্সিটি আসানুল্লাহ হলে একটা লাইব্রেরি আছে যেখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সব বই আছে সেখানে শরৎচন্দ্র সব বই আছে এত সব বই আমরা শিবরামের বই সব বই আছে এসব দেখে তো আমি পাগল হয়ে গেছিলাম আমি সারাদিন খালে পড়তাম বই 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 সারাদিন থেকে আমি খালে বই পড়ার চেষ্টা করতাম Are you in a relationship? Yes. 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 With the book. <laughs> yes. Where do you date? In the library. <laughs> in the library. <laughs> That was what was it. So, I'm going to go to a small break. I'm going to go to a small break. Any song? I'm going to go to a small break. 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 Yes. I'm going to go to a small break. 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 
তোমার সামনে পে খুঁজে আবার হ্যাঁ আছে তো মান্না দে মান্না দে গান ঠিক আছে আমি কোন পথে যে চলি এটা মুনি ভাইয়ের জন্য আমরা গানটা প্লে করছি গানটা কি কাউকে ডেডিকেট করতে চাচ্ছেন হ্যাঁ সবাইকে আমার সব ভক্তকে ওকে ভেরি গুড আমাদের তারন্ন জয় উৎসবে প্রোগ্রামে আমরা জায়গা ছিলাম অনেকে আমরা ছিলাম হামিদ ভাই ছিল প্রীত রেজা পূজা फेसबुक मैसेज करते इंटरेस्टिंग BSRM presents Look Who's Talking. Hi everyone, welcome back to BSRM presents Look Who's Talking with me, Golam Samdani Don. तो मैं शोभा जानो मुनी हसन भाई हमारे साथ हैं आचन मुनी हसन भाई के आमी consider को गया है आमी बोली जे living बुद्धि चीवी शोभा हाँ शशि का because उन्हें मतलब एकदम talented brilliant लोग आमी comedy देखी थी and I truly respect him, love him for that. तो मुनी भाई, are you ready for rapid fire? Sure. Sure. आनंद प्रथम जो साफल्य क्ष कर ले खूब आनंदित हई ठीक है क्षेत्र सफल हम क्योंकि व्यर्थ हम तो कष्ट लागे तरह मन है शिखल हाँ ये शिकारा जो प्रयोग करते सफल हब तक खूब आनंदित हई मोती भाई শিখতে থাকি যেমন আমার আরেকজন মেন্টর হচ্ছে মমলুক সাবির আহমেদ উনি কম্পিউটার সার্ভিসেস লিমিটেড এর এমডি তার কাছ থেকে আমি সারা কোন শিখতে থাকি এবং আমার একজন মেন্টর হচ্ছে আমার ছেলে সে আমাকে প্রচুর জিনিস শেখায় কারণ সে প্রচুর পড়ে আচ্ছা এবং সে থেকেই পাইছে এটা হ্যাঁ সে প্রচুর পড়ে এবং এখন আমি যেহেতু এই সার্চ করতে পারি না সে কিন্তু আমাকে বলে বাবা এই বইটা পড়তে হবে তোমার এই 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 আর্টিকেলটা পড়তে হবে কি সার্চ করতে পারেন না আপনি না আমি যখন অনেক সার্চ করে যে নতুন কি বই বের হচ্ছে এগুলো তো ট্র্যাক রাখতে পারি না কাজে ওই আমাকে কিন্তু এখন সাজেস্ট করে যে বাবা এটা পড়ে ফেলো অথবা এই বইটা বাদ এটা পড়ার দরকার নাই এটা আমি পড়ে ফেলছি সো ও আমাকে অনেক গাইড করে কিন্তু ওয়াও দ্যাটস ভেরি ইন্টারেস্টিং এখানে কোন একটা শিক্ষা বিষয় আছে যে মেন্টর মানে যে মুরুব্বি হতে হবে big go to ramon the mentor can be your son can be your friend can be anything and can be anyone even ami majhe majhe boli shobai ke je ayman theke ami onek kichu shikhi jekhane ayman amar theke hoyto koto 5 8 bochor choto but o technology er byapar ta khub important na ashole ha ashole technology jemon ami to ami jodi ekjon electrical engineer technology er upore kataisi kintu shara jibon ekhono amar bashay to amar kono dam nai ekhon kono ekta technical problem hoyle chele kodin pore me eta jaga dokhol korbe If you could be for anybody for one day, Kesheta. Mujhe nahi aavar bolta. Jodi apne onno kyu hoye ek din baat se pagan ek din life kaate the pagan onno kyu hoye. Aami na hoye. Hey apne na hoye. Aam me. Apne me hoye apne guri pagan hoye. Kya no hai? Kya hum dekh ki aam me kono kisu pata dena. Chari chat jete chha chere chere kore pele. Okay, um, one habit that you want to break. 
সকাল বেলায় যে যদি আমি আর একটু বেশি সময় দিতে পারতাম আর একটু সকাল থেকে যদি আমি উপভোগ করতে পারতাম এখন একটা মজার ব্যাপার হয়েছে আমি এতদিন তিন তালায় থাকতাম তারপরে সূর্য দেখতাম না আলো দেখতাম না এখন আমি সাত তালায় উঠে আসছি এবং আমার দক্ষিণ দিকটা খোলা দক্ষিণ না আমার পূর্ব দিকটা খোলা যার ফলে ভোর বেলায় খুব চমৎকার আলো কেমন এবং আমার ওইদিকে আমরা কোনো পর্দা টর্দা সেভাবে লাগাই নেই বন্ধ করে রাখি তারপর পুরো একটা আলোকিত এবং সকালটা দেখতে আমার খুব ভালো লাগে নাকি এমনি অনেকগুলো জিনিস যেগুলা এখন একটা হলো যে আর একটু পড়তাম ভাবি <laughs> লুক <laughs> টাইম ফিফটিন মিনিট থার্টি সেকেন্ডস বলে দেখে দিব ওয়ে ডু সি ইউর সেলফ টেন ইয়ার্স ফ্রম নাও আমার তো আমার শরীরের যে অবস্থা দশ বছর পরে মনে হয় আমি থাকবো না ডন বলবে নিচে নিচে আমি দেখছি এত তাড়াতাড়ি মনে হচ্ছে না আপনি মারা যাবেন আমি যেটা দেখি আসলে আমি আমি খুব খুশি হব যদি আমি করে যেতে পারি কয়েকটা বিষয় একটা হচ্ছে যে এক নম্বর হচ্ছে আমরা যে গণিত অলিম্পিয়াডটা করছি এটাকে যদি আমরা একটা ইনস্টিটিউশনাল ফ্রেমওয়ার্ক এর মধ্যে দিতে পারি দুই নম্বর হচ্ছে যে আমার একটা লড়াই সংগ্রাম হচ্ছে যে আমাদের ছেলে মেয়েরা ইউনিভার্সিটিতে ইন্টার্নশিপ করে না যেমন আমি আমার অভিজ্ঞতা বলি আমি যখন বুয়েট থেকে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়ালেন্টে গেলাম তখন আমি আসছিলাম কারণ বাজারে তখন ওখানে একটা আমরা প্রথম দিন গেলাম শেষের দিন গিয়ে সার্টিফিকেট নিয়ে আসছি কিন্তু আপনাকে আমি কিন্তু কখনো অভিযোগ করি না এটা আমি আসলে ওই মাসে আমি কোনো অভিযোগ করি না এই জন্য যে ওই যে জন এফ কেনেডির একটা কোটেশন আমার খুব প্রিয় সেটা হচ্ছে যে হিসাব করো না যে দেশ তোমাকে কি দিয়েছে বরঞ্চ তুমি দেখো তুমি দেশকে কি দিতে পারো 
আমি দেখি যে দেশ আমাকে এই বাংলাদেশটা যে আমি যে এই দেশে বড় হচ্ছি এটাই তো আমার জন্য বড় পাওয়া আমি এই যে এখানে এই যে এত কিছু এত সম্মান পাচ্ছি তো আজকে যে প্রোগ্রাম করলেন এত হাজার লোক এত মানুষ শুনতেছি আমি ডনের পাশে বসে আছি এই যে আমি উনি ভাই পাশে বসে আছি কি বলে আল্লাহ কিভাবে আমাকে আস্তে করে পচিয়ে দিলাম আজকে দিয়ে ওকে আপনার জীবন নিয়ে যদি কোনো মুভি বানানো হয় মুভির নামটা কি হবে হ্যাঁ কঠিন প্রশ্ন কিন্তু এটা পড়ো 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 रविवार शनिवार बुधवार पर्त रात एगारो बी चलेना सबा घुमाते हैं कारण मे सकाल बेला स्कूल थके स्कूल थके जेगे थी तरह घुमाय लीडर भोगे उठे खुबी मन खराब हो जाए लिप्त हो कठिन एक विषय तर्क करते थे जो दे तक मोटामुटी कागज काटते थके लुकएं फोन मध्य मुझे दर्शक मोबाइल छापा मन गणित अलम्पियाड कर चेस्टा कर
What is happiness? Atrevale ti conto come hai da parare, non vuoi vedere tutto per রুটি খাইতে শুরু করলাম একদিন আমার বউ আবিষ্কার করলো যে আমি রুটি খাওয়ার পরে আবার ভাত খাই তখন সে বললো যে তাহলে রুটি বানানোর দরকার থাকে তুমি ভাতই খাও আজকে হয়তো ফেসবুকে অনেকেই লাইভ দেখছে ভিডিওতে শুনছে হোয়াট ইজ ইউর মানে কেমন করে করবা তুমি যার সঙ্গে আসো তাকে টাইমটা দাও পরিষ্কার ভাবে দাও যেন সে বুঝতে পারে বা আমার থাকলে বা আমাকে সময় দাও বন্ধু বান্ধব থাকলে তাকে সময় দাও যাকে যখনই তুমি সময় দিচ্ছ তাকে তুমি মনে রাখো যে ওইটাই হলো বেস্ট ছোট কাজ করে দেয় তাহলে তাকে বলা যে থ্যাংক ইউ অথবা জড়াই ধরো তাকে বলো আর ফাইনালি হলো একটা রুটিনের মধ্যে থাকা মানে কম বেশি মানে যেমন খুব ইচ্ছা হলো যেমন আমি আমি যখন বিয়ের আগে আমরা কি করতাম মাঝে মধ্যে গাড়ি কিনছি আমি একটা বড় বাসায় থাকি বনানিতে একটা বাসায় থাকি ওইটা হলো আমার কেউ নাই আমি বিয়ে করি নাই আমি বাবা মার সঙ্গে থাকি না আমার বাবা মতো চিরাং থাকে কাজে ওইটা হলো আমাদের আড্ডার জায়গা সবাই আসতেছে রাত্রে এগারোটার দিকে আমাদের হুঁশ হইলো যে মনে হইলো যে ঠিক আছে আমরা দল বেঁধে মমি সিং চলে যাই তখন কিন্তু এত গাড়ি করার কোনো ব্যাপার না আমরা তিনটা গাড়ি নিয়ে দশ পনেরো পনেরো ষোলো জন লোক আমরা রওনা দিলাম শ্রীপুর কি আমাদের মনে হইল না আমরা কোথায় যাচ্ছি মহিম সিং যাই আমরা কি করবো চলো আমরা আবার ফেরত চলে আসি আমরা এটা করছি আমি একটা ইন্টারেস্টিং বলি আমরা হ্যাঁ আরেকবার যেমন একটা করলাম কি আমরা আমাদের এক বন্ধু আসলো চিটাং থেকে সে সোহাগের টিকিট কাটলো তো সে চলে যাবে তা আমরা বললাম যে তোমাকে একটু আগাই দিই আগাই দিতে দিতে আমরা চোদ্দ গ্রাম চলে গেলাম চোদ্দ গ্রাম গিয়ে আমরা হাইওয়ে অপেক্ষা করলাম সোহাগ গাড়ি আসলো সেখানে তাকে উঠাই দিয়ে আমরা ফেরত আসলো বাসায় সময় দাও থাকলে মানুষটা মানে এরকম ইমোশন শো করতে পারে যেটা তোমরা আনফর্চুনেটলি দেখতে পারোনি জুম করে দেখতে পারো হয়তো বাট আমি থ্যাংক ইউ জানা যাচ্ছে মুনি ভাইকে ফর গিভিং আস টাইম টুডে অলসো থ্যাংক ইউ টু বি এস আর এম মাই স্পন্সার বিকজ উইদাউট বি এস আর এম এ শোই নামানো যেত না বি এস আর এম চায় বি এস আর এম বিশ্বাস করে যে আমরা সবাই যেন জীবনে এগিয়ে যাই ইন্ডিভিজুয়ালি যখন আমরা জীবনে এগিয়ে যাব কালেকটিভলি বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে এবং উই উইল বি হ্যাভিং আ প্রসপারাস বেটার বিগার হেলদিয়ার বাংলাদেশ এই উপলব্ধি থেকে একটা সেফার বেটার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে বি এস আর এম বি এস আর এম বিশ্বাস করে ওয়েন উই আর সেফ উই ক্যান ফ্লাই হাই সো বি সেফ অ্যান্ড বিল সেফ উইথ বি এস আর এম এস এম এস করতে পারো এবিসি লিখে তোমার নাম তোমার মেসেজ পাঠিয়ে দিবা টু 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 ওয়ান এই নাম্বারে এবং ফেসবুক লাইভে আমরা আবার যাবো একটু পর এখন একটা ব্রেক নিব লাইভে যাব এবং লাইভে তোমাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা ডেফিনেটলি দিব মুনি ভাইকে কোথাও যেতে দিচ্ছি না বিএসআরএম প্রেজেন্স লুক হুজ টকিং 
Hello everyone, welcome back to BSR Presents. Look who's talking with me, Golam Samdani Don. I hope you're going to you know, going through a good time because you talked about rapid fire question. That was fantastic. I actually loved it. I know that I'm going to talk about rapid fire. 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 আমরা সকল প্রবাসী আছি সবসময় এবিসি সাথে থ্যাংক ইউ রাজীব নমিন আরেকটা কষ্ট করেছে মনি ভাই অনেক জবে ট্রাই করেছি বাট সবাই শুধু এক্সপিরিয়েন্স ট্রাই আপনি যদি একটু আনসার দেন যেমন এটা খুব সোজা আসলে কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স বলতে এমন কোন যে পোস্টে এক্সপিরিয়েন্স দরকার সেটাতে এক্সপিরিয়েন্স চাই কেউ কিন্তু এন্ট্রি লেভেল পোস্টে কেউ কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স চায় না মানে তুমি যদি ভালো মতো খেয়াল করে দেখবা যেমন আমি যে সমস্ত ভাইবা বোর্ডে থাকি আমি যে ইন্টারভিউ বোর্ডে থাকি সেখানে আমি জিজ্ঞেস করি আচ্ছা তুমি কি কখনো রুটি বানাইছো মানে বন্যার সময় কি তুমি রুটি বানাইছিল দরিদ্রদের জন্য অথবা তুমি কি কোনো দিন কোনো রাস্তায় কাউকে পরে যেতে দেখে থাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছো এরকম নানা প্রশ্ন কিন্তু করা হয় যে এটা দেখার জন্য যে তুমি আসলে তোমার মধ্যে টিম আছে কিনা তুমি টিম নিয়ে কাজ করতে পারো কিনা তোমার লিডারশিপ কোয়ালিটি আছে কিনা অর্থাৎ এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি এক্সট্রা কারিকুলার না এগুলো আসলে কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি আছে এগুলো 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 কিন্তু এক ধরনের এক্সপিরিয়েন্স কাজেই এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু কেউ একটা ফ্রেশ লোকের কাছে এক্সপিরিয়েন্স কেন চাইবে কেউ চায় না আচ্ছা কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট ডেটা আমি বলি এখন একটু প্রথম আলো আমাদের দেশে নাকি এই মুহূর্তে পনে পাঁচ কোটি লোক আছে যারা কিছু করে না এখন একটু প্রথম আলো না এটা এখন একটু বিবিএস মানে বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স এটা প্রথম আলো ছাপিয়ে ছাপিয়ে হ্যাঁ আচ্ছা এবং আরেকটা স্ট্যাটিস্টিক্স হচ্ছে দেয়ার আর अराउंड 27 লাখ গ্র্যাজুয়েটেড বেকারস না মানে 27 লক্ষ 27 লাখ আমাদের দেশে কিন্তু এখনো বিদেশিরা কাজ করে অনেক বিদেশি কাজ করে যেমন আমি খুব কুইকলি বলি আমি ভাই ভাই বোর্ডে কিন্তু জিজ্ঞেস করি যখন সে বলে আমি মাইক্রোসফট জানি বা কাজ করি তখন আমি জিজ্ঞেস করি যে তুমি কি স্টাইল শিট ব্যবহার করতে পারো তুমি কি রেফারেন্স করতে পারো তুমি কি একটা রিপোর্ট লিখতে পারো যেটা তোমার ঠিক মতো ফরমেট হয়ে যায় তখন কিন্তু তাকাই থাকে তখন সেটা করে তারপর এটা কি তারপর যদি আমি জিজ্ঞেস করি যে তুমি এক্সেলে কি পারো দেখা যায় যে বেসিক এক্সেল এর যে কাজগুলো সেগুলো অনেকে বেসিক কি কি শেখা দরকার মানে কি এগুলো তোমার বুঝতে হবে এবং একটা হ্যাঁ তুমি যদি একটা ইমেল লেখো যে সি এটা আছে এটা দিয়ে তো তাহলে এটা হলো না সাবজেক্ট লাইন লিখতে জানতে হবে আমি তো তাকে চাকরি দিবই এটা কিন্তু না আসলে এখন কিন্তু খুবই কম্পিটিশন হয়ে গেছে কম্পিটিশন কিরকম যে যেমন এই যে বাংলাদেশে যে পনেরো লক্ষ বিদেশি লোক আছে শ্রীলঙ্কান আছে চাইনিজ আছে এবং যদি যান উইকেন্ডে গেলেই আপনি দেখবেন যে কি পরিমাণ লোক বিদেশি আমি আজকে যে কোম্পানি মিটিং এ গেলাম ওদের সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট 
বাংলাদেশে থাকে এবং ওরা অনেক পুরানো দশ বছরের পুরানো কোম্পানি বাংলাদেশে সব শ্রীলঙ্কান এই বছর যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস এটা মানে পয়লা জুলাই বা পয়লা জুন হয় তো সেদিন আমরা একটা আমি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম একটা সেখানে একজন স্যার এটা বললেন যে ওই আমাদের গার্মেন্টস কিন্তু আমাদের এক নম্বর বলছিলেন যে উনি একটা ছেলেকে পটায় টটায় একটা গার্মেন্টস দিছে এবং ছেলেটি গার্মেন্টস দুই বছর অত্যন্ত সাফল্যের জন্য কাজ করেছে তাকে বিদেশ যে ট্রেনিং নিয়ে এসছে কিন্তু আমার সঙ্গে যেদিন স্যারের দেখা ওই অনুষ্ঠানে সাত দিন আগে ওই ছেলে এসে বলছে যে স্যার আমি আর এই চাকরি করবো না চাকরি ছেড়ে দিছি সো স্যার জিজ্ঞেস করলো কেন বলছে স্যার আমার শ্বশুর বাড়ি বলে দেখি চাকরির কোয়ালিটি এগুলো চিন্তা করি কিন্তু সব কাজই কিন্তু ভালো এবং গার্মেন্টস কিন্তু আমাদের বিদেশের অনেক বেশি আছে মানে এখন আমি কিন্তু দেখছি যে না হলো বাইং হাউস গুলিপল এবং ওদেরকে ভালো পে করছে এবং আমি সবাইকে বলি যে মার্চেন্টাইজিং এ কাজ করা বা গার্মেন্টস রিলেটেড যে কোনো জায়গায় কাজ করা ইজ অ্যাকচুয়ালি আ ভেরি স্মার্ট থিং টু ডু পাঁচশোর উপরে বলে গার্মেন্টস খালি ফ্যাক্টরি আছে গাজীপুরে হোয়াট তার মানে তার মানে দেওয়ার ইজ আ হিউজ অপরচুনিটি যে সবার যে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে সবার যে কনভেনশনাল লাইনে কাজ করতে হবে এমনটি আসলে ঠিক না বা একটু নন কনভেনশনাল লাইনে হয়তো চিন্তা করাটা ইম্পর্টেন্ট এবং আমাদের কিন্তু অনেক এক্সাম্পল আছে যেমন নাবিদ তারপর সে এবং আমাদের দেশে সব ধরনের কাজ করতে হবে যত ধরনের কাজ আছে সব করতে অসুবিধা কি কোনো অসুবিধা তো না তোমার স্কিল থাকলেই হবে এখন তুমি যদি বলো যে না আমি শুধুমাত্র সেই কাজটা করব যেটা করার জন্য আমি একটা টেবিল পাবো একটা চেয়ার পাবো আসলে কিন্তু পাবা না সামনে যেমন ধরো গ্রামীণ ফোনে যদি যাও কখনো যদি যাওয়ার সুযোগ হয় তোমরা দেখবা ওপেন কারো জন্য কোনো নেই আমি কয়দিন আগে একটা অফিসে গেলাম এই অফিসের নাম বলে গেলাম ওদেরও দেখলাম যে ওদের কোনো নির্দিষ্ট আমি মনে করি আমাদের গার্মেন্টস এর যেহেতু আরো সম্ভাবনা আছে আরো অনেকগুলো বছর আছে সামনে কাজে এসব জায়গাও কিন্তু তোমাদেরকে চিন্তা করতে হবে কাজে গার্মেন্টস এ কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বেশি এই যে উনিশশো সাল থেকে আমরা যদি এখন ধরি এই যে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি জব ক্রিয়েট হয়েছে সেটা যদি আমি পাত্তা না দিই সেটাতে যদি আমি যেতে না চাই তাহলে তো আমার ক্ষেত্রে চাকরি পাওয়া কঠিন এবং অলসো আমাদের বন্ধু মাইক কাজি যে কাজটা করে এই ধরনের আইটি বেস বিপিও আউটসোর্সিং এসব জায়গাতেও কিন্তু দেখ লট অফ অপরচুনিটি আসলে আমরা দুজনে যেটা বলার চেষ্টা করছি ওটা হচ্ছে কনভেনশনাল সবার ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে এমন না দেয়ার অ্যাকচুয়ালি আর লট অফ নিউ অপরচুনিটিস এই যে ভাইয়া সামনে যে অগমেন্টেড রিয়েলিটি ভার্চুয়াল রিয়েলিটি তারপর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এআই এগুলি আসতেছে আমার এবং আপনার জব যে নিয়ে নিবে কোনো রোবট এটা নিয়ে আপনি কি মতামত আমার তো খুব ভয় লাগে আমার খুব ভয় লাগে না কারণ হচ্ছে যেমন এখন একটা পিডব্লিউসি একটা হিসাব নিকাশ করে বসে যে বাই টোয়েন্টি থার্টি আশি কোটি চাকরি চলে যাবে যে সব জব গুলি আসতেছে 
যে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ম্যানেজার হ্যাঁ ব্লক চেইন স্পেশালিস্ট এই ধরনের খুব উইয়ার্ড উইয়ার্ড টাইটেল আছে যেমন আমি বলি যে যে এগুলো খুব বেশি বিকশিত হবে সেটা হচ্ছে মানুষ তো পরিশ্রমে কাজ করবে না এগুলো সব রোবট করবে সব মানুষ কিন্তু বেশি দিন বাঁচবে সে গান বাজনা করবে সে এন্টারটেইন হইতে চাইবে সো এন্টারটেইনমেন্ট একটা বড় জায়গা যেখানে কাজ করার সুবিধা আছে মানুষের অনেক সময় থাকবে সে গেম খেলবে সে গেমিং ইন্ডাস্ট্রি অনেক বিকশিত হবে অর্থাৎ আরেকটা জিনিস হবে সেটা হচ্ছে মানুষ বেশি দিন বাঁচবে বেশি দিন বাঁচলেই তার একটা সার্টেন লেভেলের পরে তার কিন্তু ভালো পার্সোনাল কেয়ার দরকার হেলথ কেয়ার দরকার মানে এই সেখানে এই বিষয়গুলো এবং পার্সোনাল কেয়ারের এখনকার বাজার হচ্ছে মানে আমি কতদিন দেখছি সেটা হচ্ছে টু ফিফটি বিলিয়ন ডলার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পার্সোনাল কেয়ার বাজারটা হচ্ছে এখন কিন্তু কেউ আর একটা রুটিন যে প্রবলেমটা সলিউশন সবাই জানে এটার জন্য কাউকে ডাকবে না কারণ ওটা একটা রোবট করে ফেলতে পারবে তাকে একটা নতুন প্রবলেম সলভ করতে পারতে হবে এবং যারা মুখস্ত করে সবসময় সারাক্ষণ মুখস্ত করে কমন খুঁজে কমন 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 আমি দুইটা ইউনিভার্সিটিতে পড়াই কিন্তু আমি ইন্টারেস্টিং দেখি যে যে ছেলে মেয়েরা ওরা কিন্তু কমন প্রশ্ন খুঁজে যেমন আমি আমার আমি পরীক্ষায় একটা প্রশ্ন দিই যেটা একটা ছবি আঁকলে সে পঁচিশ নম্বর পাইতে পারে সেটা সে আঁকে না সে না আঁকে ওই আর একটা যে অল্টারনেটিভ থাকে অনেক কিছু লিখতে হয় সেগুলো সে বসে বসে লেখে হয়তো ডাউট করে যে একটা ছবির জন্য পঁচিশ মার্ক দিবে ভাবে যে না দিবে না মনে হয় ওই জিনিসটা খুব থাকতে হয় একটা ছোট্ট বুদ্ধি হচ্ছে আমাদের বই গুলো অদ্ভুত এখানে থাকে কি দশটা প্রবলেম থাকবে এক হাজার প্রবলেম ও এক হাজার প্রবলেম সলভ করবে যাতে তার প্রবলেম শেষ না হয় তাকে যেন সারাক্ষণ সে একটা আনন্দের মধ্যে থাকবে একটা একটা অঙ্ক করে একটা অঙ্ক সমাধান করা যে আনন্দ সেটা সে পাবে একটা 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 ওপিনিয়ন বিল্ড করবে এবং আমি যেমন এই আমি একটা ইউনিভার্সিটিতে অন্টারপ্রনারশিপ পড়াই ওখানে এই রিসেন্টলি আমি একটা প্রশ্নের মধ্যে দিচ্ছি যে হোয়াট ইজ ইয়োর ওপিনিয়ন এটা এটা দিয়ে এটা তখন আমার স্যার এই ওপিনিয়ন কেন দিচ্ছেন আপনি আমি আমরা তো ওপিনিয়ন দিই না আমি সে ওপিনিয়ন তুমি ইউর বি মানে কয়েকদিন পরে তুমি গ্রাজুয়েট হয়ে যাবে তাহলে তোমার একটা ওপিনিয়ন থাকবে না এই মডেলটা কি ভালো না খারাপ প্রচন্ড রকম এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে ইনভলভ ছিল যে ছেলেটা হয়তো ক্লাসে ফার্স্ট বয় ছিল বা কোনো এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি ছিল না খালি যে মুগুস্ত করছে প্রবলেম সলভ করে নেই সে হয়তো ওকে আছে ভালো ওকে বা দোজ অফ আস হু আর ডুইং ভেরি ওয়েল ওয়ে আর অল ইনক্লাইন্ড উইথ ডিবেট স্কাউটিং থিয়েটার বিভিন্ন সংগঠন কিছু না কিছু করতো 
मिशिल कर ले खुब सहजे मैं अनेक सहजे अनेक किस फेरा जाए भाषण देव सूझ पा जाए एक सूझक क्लस 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 भाषण दीते कलेजेशन छोड़ा छापाते <laughs> दृष्टिषण मैनेज कर पसंद करीजेपन कर माल्टीपल स्टेज पार हो नैशनल इंटरनल मैथ अलम्पियाडे स्वर्णा प्रिपेयर करो बुएटे मैंने 
তাহলে তোমার হাতে এখন ক্লিয়ার দেড় বছর দুই বছর সময় আছে আগামী মানে তোমার এই আগামী বছর তারপর তুমি দুই সালে সেপ্টেম্বর মাসে বইটা ভর্তি পরীক্ষা দিবা সো এনাফ টাইম তুমি যদি সেটা কাজে লাগাও তাহলে হবে যে তুমি এখন থেকে জানতে চাচ্ছ আই রেসপেক্ট ইউ শাহিন সাতখেরা থেকে বলছে ভাই প্লিজ টেল মি অ্যাবাউট সাকসেস সাকসেস তো বললাম আনন্দ আপনার জীবনে বেস্ট স্টোরি কোন রাইটারের আমাদের সাথে কি স্টোরিটা শেয়ার করবেন আমার আমার তো এক এক সময় এক এক স্টোরি খুব আমি যখন ছোট ছিলাম আমাকে সবচেয়ে প্রথম অনুপ্রাণিত করছিল শিষ্যেন্দুর একটা বই গোসাই বাগানের ভূত সেখানে একটা খুব পাওয়ারফুল লাইন ছিল একটা স্টুডেন্টের কথা বলা হয়েছিল যে পরীক্ষায় অঙ্ক পরীক্ষায় তেরো পেয়েছিল তারপর যখন ওখানে একটা হারু নামে একটা লোক সবাইকে বসীভূত করে ফেলছিল তো একমাত্র ওই বুকুন নামে যে ছেলেটা তাকে সেই যদি এটা ওখান থেকে বের হয়ে আসার কথা তার জাদুর থেকে বের হয়ে আসার কথা এবং তাকে জাগায় দেওয়ার মন্ত্রটা ছিল বুকুন তুমি অঙ্কে তেরো এটা আমাকে প্রথম খুব ইন্সপায়ার করে যে একটা ফেলিওর কিভাবে একজন লোককে উদ্দীপ্ত করতে পারে এবং করতে পারে এবং রিসেন্ট যে সমস্ত বইগুলো পড়ছি তার মধ্যে আলকেমি পল কোহেলোর আলকেমি আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করছে বলেছে অনেকদিন পর শুনছি খুব ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ সো মাচ এগুলি আমার এস এম এস ছিল আর ফেসবুকে তো খুব ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন একটা আছে মনি ভাইয়ের জন্য শাহাদাত হোসেন ফরহাট বলছে স্টুডেন্ট লাইফে কয়টা মেয়ের প্রেমের অফার পেয়েছেন and after that i have completed mba in marketing i have two years job experience in marketing sector now i need a job can you please manage a job for me ah eta to ami thik jani na tomar tale tomar chakri chole gelo keno dui bochor experience thakar poro so jai hok amar mone hoy je tumi amader ke khuje niyo amra amra tomar jonno chesta korbo inshallah absolutely so thank you so much ami um, একটা ব্রেকে যাবো তবে ব্রেকে যাওয়ার আগে আবারও থ্যাংক ইউ জানাতে চাচ্ছি আমাদের স্পন্সার বিএসআর এম বিকজ স্পন্সার না হলে এই ধরনের শো আসলে আমরা করতে পারি না বাধাবিপত্তি পেয়ে আমরা নিজ নিজ জায়গায় যদি এগিয়ে যাই তাহলে বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাবে এই উপলব্ধি থেকে একটা সেফার প্রসপারাস বেটার প্রোগ্রেসিভ বাংলাদেশ তৈরি করতে কাজ করে যাচ্ছে বিএসআর এম কারণ বিএসআর এম বিলিভস ওয়েন উই আর সেফ উই ক্যান ফ্লাই হাই সো বি সেফ অ্যান্ড বিল্ড সেফ উইথ বিএসআর এম আমি এইবার এটা খুব এনজয় করছি কারণ আমার মেয়েটা স্কুলে পারফর্ম করছে কাজে যখন সে বাসায় এই গানটা গাইতে শুরু করলো তখন আমি দেখলাম গানটা তো খুবই সুন্দর আমি একটা পাতার ছবি আঁকি প্লিজ আমি একটা পাতার ছবি আঁকি সেটা গাছ হয়ে যায় ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা পাতার ছবি আঁকে সেটা গাছ হয়ে যায় আমি গাইলে এখন সময় মার দিই কিন্তু এই গানটা এটার একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি বলি সেটা হচ্ছে যে এই আমি একটা রাসান বই পড়ছিলাম পেন্সিল ও সর্বকর্মার অ্যাডভেঞ্চার অনেক আগে কাল লেখা জানি বলে গেছি যে পেন্সিল যা আঁকতো সেটা সত্যি হয়ে যেত সে এই গানটা শুনে আমার ওইটা যে একটা পাতার ছবি আঁকলে সেটা সুন্দর হয় এটা একমাত্র মানুষই পারে লুক হুজ টকিং 
হ্যালো এভরি ওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু বিএস ফাইম প্রেজেন্টস লুক হুজ টকিং উইথ মি গোলাম সামদানি ডন আজকে আমাদের সাথে মুনি ভাই ছিলেন এবং আমরা অনেক কথা বললাম পড়ো 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 কেন পড়তে হবে ফিউচার জবস এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি ম্যাথ অলিম্পিয়ার পার্ট টাইম জব জীবনে অলওয়েজ পজিটিভ থাকা উপভোগ করা কমপ্লেন না করা অনেক কিছু তোমরা যারা শোটা মিস করেছো অবশ্যই তোমরা ফেসবুকে দেখতে পারো পুরো শোয়ে কিন্তু লাইভ ভিডিও আছে ফেসবুকে এবং এক দুই সপ্তাহের মধ্যে পুরো আমাদের যা কথা হচ্ছে যে আমাদের ভয়েসটা ফুল শো ইউটিউবে পাওয়া যায় লুখুস টকিং এই চ্যানেলে এবিসি চ্যানেলে পাওয়া যায় ডন সামদানির চ্যানেলে পাওয়া যায় তুমি যে কোনো জায়গায় গিয়ে পেতে পারো এবং পরবর্তীতে আজকে পুরো শো ইন্টারেস্টিং কিছু পার্টসগুলো নিয়ে কেটে কেটে আমরা ইউটিউবের এবং ফেসবুকের জন্য স্নিপেটস বানাবো ওগুলো তোমরা অবশ্যই দেখতে পারবা কোনো কিছু যদি ভালো লাগে শেয়ার করতে ভুলবো না তোমার ফ্রেন্ড সার্কেল তোমার কাজিন ছোট ভাই বোন এমন কেউ যার আমাদের কথাগুলো শোনার দরকার আছে উনি ভাই আমি একটু ডিফারেন্ট কিছু না আলাপ করতে চাই নর্মালি এগুলি না আলাপ হয়তো হয় না বা এই ধরনের প্রশ্ন আপনাকে কেউ করে না ইস দেয়ার এনি ফেলিয়ার ইন ইউর লাইফ যেটা পাবলিকলি শেয়ার করার মতন এবং ওই ফেলিয়ার থেকে সেখানে সো অনেক কিছু তারপর আমি অনেক জিনিস করতে চাইছি মানে আমার জীবনে অনেক কিছু করার শখ ছিল যেমন আমি প্রায় দেড় বছর আমি গান শেখার চেষ্টা করছি এবং ডেভেলপমেন্ট তো তোমরা একটু আগে দেখলাম এবং শেষে আমি যখন দেড় বছর চেষ্টা করার পর আমার মা একদিন বলছে যে তোর মামিকে তুই হারমোনিয়ামটা দিয়ে সবাইকে দিয়ে বাবা সব কিছু হয় না সো এটা তারপরে আমি গিটার শেখার চেষ্টা করলাম আমি কিছুদিন পরে বুঝলাম যে গিটার গিটারও আমার দিয়ে হবে না এরকম আমার জীবনে তো ফেলিও আমি শেষে একদম মানে আমি আমার অনেক ফেলিও আছে কাজে হয়তো সবাই যখন দেখে হয়তো আমার সাকসেস গুলো দেখে কিন্তু আমি কিন্তু আমার আমি তো ফেলিওর গুলোর উপর দিয়ে কিন্তু আমি কিন্তু এই যে ফেলিওর গুলো যে অনেকে ডিমোটিভেটেড হয়ে যায় নেগেটিভ হয়ে যায় মনে করে যে হবে না পারবো না আপনি কিভাবে এই পজিটিভিটি ধরে রাখলেন কিভাবে এই ফেলিওর গুলো উপরে দিয়ে ইউ কন্টিনিউ ইউর ইয়োর জার্নি আমি তো এটা সব সময় মনে করি যে আমি 10টা কাজের চেষ্টা করব 10টা তার হবে না একটা দুইটা তো আমি ফেল করব অনেক সময় চার পাঁচটা তো আমি ফেল করব লিসেন না তোমাদের জীবনে কোনো ফেলিওর আছে নাকি একটু জানাও কমেন্ট সেকশনে লিখো ফেলিওর বলতে তোমাদের কি মতামত লিখো আমি জানতে চাই বিকজ আমি দেখি যে অনেকে অনেক প্রতিভা সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও একটা দুইটা জীবনে ভুল করে ফেলে বা একটা দুইটা ফেলিওর কারণে টোটালি কনফিডেন্স হারিয়ে ফেলে এবং মনে করে যে তো আমাকে দেখে কিছুই হবে না বলে বসে থাকে বসে থাকলে তো কিছু হবে না কিছু হওয়ার জন্য তো ইউ হ্যাভ টু কিপ অন গোয়িং কিপ অন মুভিং চেষ্টা করতে হবে হ্যাঁ পারসিস্টেন্স অথবা অধ্যবসায় কতটুকু ইম্পর্ট্যান্ট বাট কি আসলে এটা মানে একটা হচ্ছে যে তোমার পারসিস্টেন্স মানে যে একটা কাজই যে সব সময় তুমি চেষ্টা করতেছো তা না তোমার তুমি যে কাজই করো না কেন সেটা মনোযোগ দিয়ে করতেছো আমি ওইভাবে দেখি এবং সেটাকে তুমি পারফেক্টলি করার চেষ্টা করো এটা হচ্ছে ইম্পর্ট্যান্ট তুমি তোমার যে কাজটা করতেছো যখন করতেছো তখন ওইটাই ভালোভাবে করতেছো মানে আমি যেমন ধরো তুমি বলতে পারো যে আমি অনেক কাজ করি কিন্তু আমার অনেক ধরনের অ্যাক্টিভিটি আছে কিন্তু আমি যখন যেটা করি তখন মানে ডুব দেন ওটার মধ্যে ঢুকে ওইটাই ওইটাই করতে থাকে আমি যেমন কত সাত দিন ধরে আমি উদ্যোক্তা সাবমিট করতেছি আমি সেটার মধ্যে ডুবে আছি কিন্তু তার মধ্যে কিন্তু এই বছরের গণিত অলিম্পিয়ারের যে লোগোটা হবে সেটা ঠিক করছি আমরা একটা আমি একটা রিপোর্টও লিখছি আমার একটা আর্টিকেল লিখতে হচ্ছে সেটা লিখতেছি আমি ইন্টারেস্টিং আমরা আমি আর এবং আমাদের একজন আমার এক কলিগ আছে শিবব্রত বর্মন নামে হ্যাঁ শিবদার সঙ্গে আমার একটা আচ্ছা আমাদের শোটা কি হবে না হ্যাঁ শোটা আমাদের হবে সেখানে সবকিছুই থাকবে জিনিস থাকবে এবং নানান ভাবে আমরা সবাইকে কানেক্ট করবো এবং আমরা আশা করতেছি আগামী বছর আমার নিজের একটা ইচ্ছা আছে আমি জানি না আমরা করতে পারবো কিনা যেটা আমি এখন বলতে শুরু করছি হেলথ সো আমরা হচ্ছে তরুণদের জন্য আমরা তো তারুণের জয়সব করি উই মে অর্গানাইজ ক্যাম্প হাইকিং 
डिटक्स आनंद <laughs> मीट कर <laughs> टेक्नोलॉजी कारण बस घूमती गुली खावा गागे चिंता फोन सबा शनिवार जिन मन रखते मन रखते 
কর্মচারী ওইটাই আমি ওনাকে দেখে দেখে শেখার চেষ্টা করি যে কিভাবে উনি আসলে পারেন আরো কিছু হইতে পারে আমরা তো সবাই তার জন্য জয় উৎসবে যত মানুষ ছিল অল দ্য ইয়াংস্টার্স অল দ্য বিগ পাবলিক গুড পাবলিক স্পিকার্স সিঙ্গার্স ফটোগ্রাফার্স আর্টিস্ট এভরি ওয়ান ওয়াজ দেয়ার তো এই আমাদেরকে নিয়ে সামনে কি পরিকল্পনা আমরা কি একটা যা আমরা তুমি তোমাকে আমরা মিস করছি আমরা কিছু চিন্তা করছি যে ওই যে আল্লাহ ওটা খুব বাজে কাজ হলো আমাদের বাদে বাদে আমরা এটা আমি কত প্রটেস্ট করলাম ভুল বুঝাবুঝি করার চেষ্টা করলাম তোমার কারণে ও বিপ্লব মাস রাস্তা থেকে ফেরত চলে গেছে সে পোজ থেকে সে পরে বলছে হাই হাই দেন আমি তো ডনের পোজ থেকে ফেরত চলে গেছি সো আমাদের যেটা চেষ্টা যেমন আমরা তো একটা রাউন্ড দিয়ে এসেছি বাট উনি বুঝেন এই জোক এটা হ্যাঁ যে জয় উৎসবে আমরা যে রাউন্ডটা দিয়ে আসলাম আমরা অনেক কিছু জিনিস আইডেন্টিফাই করছি বিশেষ করে আমাকে ফলো করলে জানতে পারবে তারুণ্যের জয় উৎসব একটা বিভিন্ন ধরনের চেষ্টা করছি কোনো না কোনো একটা তোমার হয়তো ইন্টারেস্ট এরিয়ার মধ্যে পড়বে এবং ট্রাই টু গেট ইন টু দোজ অ্যাক্টিভিটিস এক্সট্রা কারিকুলার বাদে কিন্তু উপায় নাই সবাইকে নিতে পারবো না আমি যদি যা যা বললো পুরা ঠিক আছে work with passion don't give excuses don't say negative things take care of people who love you continuously learn grow be involved be sincere get a mentor look at moti bhai look at muni bhai all these guys jara jibone kichu ta achieve korche zero theke porjonto asche follow their work ki kore ki bole kader sathe chole ki tade circle all that and poro 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 that is the biggest uh, লার্নিং অ্যান্ড আমাদের একটু আমি আজকে আমার এখানে একটা পার্সোনাল লার্নিং হচ্ছে স্বাস্থ্য সচেতন হওয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ বাধা বিপত্তি পেরিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্যই আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং বিএসআর আমাদের সাথে কাজ করে যাচ্ছে একটা প্রোসপারেস বাংলাদেশ ইউনো গড়ে তোলার জন্য 
এই উপলব্ধি থেকে একটা সেফার বেটার প্রসপারাস বাংলাদেশ গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছে বিএসআরএম কারণ বিএসআরএম বিলিভস ওয়েন উই আর সেফ উই ক্যান ফ্লাই হাই সো বিল সেফ অ্যান্ড বি সেফ উইথ বিএসআরএম থ্যাংক ইউ মনি ভাই থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সাজু ভাই থ্যাংক ইউ টু এভরি ওয়ান বিহাইন্ড দ্য ক্যামেরা এভরি ওয়ান থ্যাংক ইউ গুড নাইট লিসনার্স গুড নাইট আবার দেখা হবে নেক্সট উইক সেম টাইম বিএসআরএম প্রেজেন্স লুক হু স্টকিং টেক কেয়ার হ্যাঁ এগুলো একটু